አለቃተክ ለኢየሱስ የንጉስ ተክላይማኖት የጎጃሙ ንጉስ የቤተ መንግስ ልሳሊ ናቸው እና ዳያራቸውን ጽፈው ዳያሪ ሳይሆን ንሳቸው ያሉት የኢትዮጵያ ታሪክ ብለው ነው የጻፉት እዛ ላይ ከዚህ በኋላ በ1911 ዓመተ ምህረት በህዳር ወር ነፋስ የሚባል በሽታ በአንድ ጊዜ ምቱን የሚዘልስ ከጀርመን የወደቀው መርዝ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ላንድ አፍታ ጎጃምና ዳሞ ተደረሰ ለቀባሪ አታከተ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ቀን 20 እና 30 ይሞት ነበር የህማሙ ባህል ደግሞ ሳልና ነስር ተቅማጥና ውጋት አራት አይነት ነበር ይሄ እንግዲህ ሳቾ የነበሩት ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው አመሉና ምግቡ ደግሞ እኩሉ ቋንጣ እኩሉ ጠጅ እኩሉ ኑግና ቆሎ ገንፎ እኩሉ ቂጣና ቡን ይል ነበር ትረፍ ያለው ክርስቶስ ያልቆረጠው በቂቤ ቡና አዳ ነው በወህኒ ቤት ታስሮ የነበረው ሁሉ አስተማሚ ያጣ ከነሰንሰለቱ ተቀበረ ይላል ጤና ስለለን የዝግታችን ተክታታዮች የኮቪድ እና ተዛማጅ ጉዳዮችን በተመለከተ ያዘጋጀን የምናቀርብላችሁ ፕሮግራማችን ነው አኔና ዶክተር ውብርስት ተስፋይ አለን ዛሬም አሁን እንግዲህ ሰምተን የተመለስ ነው ትረካ የዛሬ 100 አመት አካባቢ ወረርሽኙ ወይም ይሄ የዳር በሽታ ቢባል በተከሰተበት ጊዜ ከነበሩ ታዋቂ ሰዎች አለቃ ተክለ ኢየሱስ የንጉስ ተክለ ሃይማኖት የጎጃሙ ንጉስ የቤተ መንግስት አይ በግል ማስተዋሻቸው ላይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ የጻፉት ነውና በጣም አስገራሚ ተረክ ነው አይደለ እንግዲህ ከ100 አመት በፊት ሳቸው ሲጽፉት ነገሩ ብዙ ሰው እየጨረሰ ነበር ዛሬ ግን ስናየው በጣም ይገርም ታሪክ ነው ታሪክ የሚወራበት ሁኔታ አለ የሚሰራበት ደግሞ ዘመን አለ ይሄ ታሪክ የሚሰራበትም ጊዜ ይመስለኛል አው ያ መዘጋጋብ ሁኔታው ደግሞ ሁሉ ጊዜም ወደ ወደ ኋላ ሄደን እንድና ተኩርና ትምርት እንድንማርበት የሚያደርግ ስለሆነ ታሪክን መስራትም መመዝገብም ላይ መበርታት ይኖርናል ስለዚህ ዛሬኛ ምን ሰራቸው ታሪኮች እንግዲህ ተጽፈው የዛሬ መቶ አመት ሲነበቡ ሰዎች ምን እንደሚሰማቸው አናቀም የስላንት ዳውን ፕሮግራማችን እንግዲህ ከዶክተር መሰለ ጋር ያደረግነው ስለህዳር በሽታ ለበር በሰፊ ውይይት የነበረው በዛሬው ከዛ በኋላ የመጡ ኤጀን ፍሉ የሚባሉ ቻቪ ኤድስ እና ሁን ያለንበትን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ጨምሮ ጠቅለል ያለ ሐሳብ ሁለት ክፍል ሁለት የመጨረሻውም ክፍል ነው ከዶክተር መሰለ ጋር ያደረግነው ፕሮግራም ተከታተለ ያለበት ቀጣይ ወረርሽኝ መቼ ነው እንግዲህ የተጋፈጠ ነው በተሻለ አቅም በጣሪያ ወረራ ግዜ እስር ቤት በጣም በመስፋፋቱ ታይፈስ በስቷል ትልቁ ዴንጀር ነበር እና ማሌሪያ ጣሊያኖች እንኳን ከኢትዮጵያ ሲወጡ ተተዋቸው ከሄዷቸው መሃል እንግሊዞቹ ነጻ ሲያወጡ የባኞ ቤት እንትን እንኳን ፈተው ወደ ኬንያ ሲወስዱ ተከምሮ የቀረ የወባኪኒን ወደ 15 ሺህ ቶን የወባኪኒን ነው እና ለራሳቸውም ነው ግን በይበልጥ ወባ ላይ የሰሩት ስራ ከፍተኛ ነው ካዲግራት አከባቢ የተነሳ ታይፈስ በሙሉ ሰሜን ኢትዮጵያን የመጣው በጣሊያን ጊዜ ነው እነኚህ እነኚህ ችግሮች ነበሩ ግን ከሞላ ጎደል ጣሊያን ወደ 20 ሺህ የጤና ፐርሰናል ነው ያሰማራው ለዛ ጦርነት ለኛ ሄት በጣም ትልቅ ነው ብዙ ነው ወደ 40 የሚጠጋ ሆስፒታል ነው ያዘው አብሮ ተንቀብ መርከብም ላይ መኪናም ላይ እዚህ የጤና ትኩረቱ ከፍተኛ ነበር ከፍተኛ ነበር የተወሰኑ ነገሮችን በረንትን ጅማሮ አድርጓል አንዱ ለምሳሌ ጅማሮ የ የጤና ላብራቶሪ የመገብ ጥራት እና ደግሞ አንድ አንድ መዳኒት የሚያመርት አሁን ፓስተር ያዘውን ወይ ፒኤች አይ ያዘውን የሚሰራ እንትን ያቋቋመው ጣሊያን ነው እና ሱ ነው ወደ ፓስተር የመጣው በኋላ ላይ እነኚህ እነኚህ ጅማሮች አድርጎ ነው እንግዲህ ነጻ ይወጣ ነው 1950ዎቹ ስትደርስ ልዩ ልዩ አዋጆች የጤና አዋጆች ከኮሚኒኬብል ዲዚዝስ ኳራንታይን ሙሉ ነው ወጣበትና ኢትዮጵያ ጤና እንትን ፈሪ ያዘበት እና በዚህ መhall ላይ ነው እንግዲህ ሁለተኛው ግሎባል ፍሉ ፓንደሚክ በዚህ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምንቀበለው ይሄኛው ኤዥያን ፍሉ የሚባለው ነው ኤዥያን ፍሉ ቻይና ነው የሚጀምረው ጓንዙ የሚባል ስቴት ላይ ነው የሚጀምረው እና በዚሁ በፌብራሪ ነው የጀመረው ፌብራሪ ላይ ይሄ ፍሉ መግባቱ እንደታወቀ የኢትዮጵያ መንግስት ኢሚዲየትሊ አንታይ ኢፒዴሚክ ኮንትሮል ሰርቪስ የሚባል 
ቡድን አደረጀ በፊት የህክምናና የጽዳት ዳይሬክተር ይስር ነበር እንት እንትን እሱን አውጥቶ አንድ ዶክተር ሻርል የሚባሉ ሰውዬ ተመድበው ቦታ ተሰጥቷቸው ፉል በጀት ተሰጥቷቸው ሆስፒታል ሚራስ ሆስፒታል ይዞ ከአምስት ምናምን ዶክተሮች ጋር ይሄ እንደተሰማ ኢሚዲየት ለዚ ቦዲ አላማው ምንድነው ሶስት ነው አንደኛ እንደዚህ ያለው ወረርሽኞች ሲነሱ አነፍንፎ ሆስፒታሉ መረጃ ሰብስቦ አነፍንፎ መያዝ ነው ሁለተኛው መግባቱ ማረጋገጥ ነው ሶስተኛው ከገባ በኋላ ሜጀር ወስዶ ኮንትሮል ማድረግ ነው እና በዚህ ማhall ለኳራንታይን የወጣው አዋጅ ሌላው ማዋጅ በሙሉ ለሱ ነው የተሰጠው እስከ ሰኔ ድረስ ይሄ ነው የምትለው ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሽታው ሰኔ 12 አከባቢ ጅቡቲ መግባቱ ሲሰማ ኤደን መግባቱ ሲሰማ ኢትዮጵያ ውስጥ ናሽናል ቦርድ ተቋቋመ ባለ ሁለት ናሽናል ቦርድ ነው አንደኛው ህግ የሚያወጣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምክትል ሚኒስትሩ ያሉበት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩም የሚመሩት አካለ ወርቅ አብቶ ወልድ ናቸው ይሄ እንግዲህ የሚቃኘው ምን ነው ድንበር እንስጋ ወይ ማን ነው በነረብል እንዴት ያለው አዋጅ ይጣ ከሱ ስር የሞያተኞች ቡድን አለ የሞያተኞች ቡድኑ ውስጥ ሐኪም የተባለ ለምሳሌ አስራት አሉበት ፕሮፌሰር አስራት ያኔ ዶክተር አስራት ታዬ መክሪያ ምንድነው ይሄ ቲም የሚሰራው ወደ 19 ናቸው ምንድነው የሚሰራው በሽታው ምንድነው ጸባዩ ማንን ነው የሚያጠቃው ምንድነው ሪኮሜንድ የምታደርጉት ፖሊሲ ሜጀር ነው ሪኮሜንድ ያረጋል ለዋናው ኮሚቴ ዋናው ኮሚቴ የዚህኛው አሰስመንት ላይ ዲፔንድ አርጎ ያውጃል አዋጅ ያወጣል እና በዚህ መልክ ነው የተደረጀ አዲስ አበባ ሰባት ዞን ላይ ተከፈተ ተከፈለ ኢፒ ሴንተር ነው ተብሎ ከተማ ነው ሰው ተቸምቺሞ የሚኖርበት ነው የይሄ ኮሚቴ አጥንቶ የ6 ሚሊዮን አከባቢ የክምና አስፕሪን መዳኒቶችና መገልገያዎች ምናም ሪኮሜንድ ስላደረገ እሱ ተገስቶ ለነኚ በጊዜ ተከፋፈለ ኦልሞስት ኢትዮጵያ ላይ ሂስ ያረግ 12ቱ ጠቅላይ ግዛቶች ውስጥ ያሉትም ሆስፒታሎች እንዲ ተደልደዋል የአንታ ኢፒዲሚክ ኮሚቴ የሚባል ኮሚቴ ተቋቁሟል በየሆስፒታሎቹ ሪፖርት በዛ መልኩ ነው የሚደረገው በተቀናጀ መልኩ ነው የሰሩት ሲገባ 45 በመቶ የአዲስ አበባ ህዝብ አፌክት ኢንፌክት አርጓል ዴዝ ግን ሪፖርት ዳ አይደለም ኦልሞስት በአጠቃላይ ዴዝ ከ500 እስከ 1000 የሚገመት ዴዝ ነው ያለው የነበረው ስለዚህ ከበተለይ ከመጀመሪያ ጋር ሲነጻጸር ጉዳቱ በጣም ያነሰ በጣም ያነሰ ነው በተደራጀ መልኩ ነው የሰሩት ግን ችግሩ ይሄ አይደለም ችግሩ ሙሉ ኢነርጂ ላንድ አመት እነኚህ እነኚህ ቫይረሶች እንደ ህዳር በሽታ አንድ አመት ከአራት ወር አንድ አመት ከሁለት ወር ሲቆያሉ። እና በዚህ ማhall ለሌሎች በሽታዎች የምትሰጣውን ትኩረት ሳፕ ያደርጋል ይወስዳል እንዳለ። እና አንድ አመት ከ6 ወር እዚ ላይ ነው የጠፋው በጀቱ ማንፓወሩ ሪሶርሱ 1951 ከዚህ ሲወጣ ፊልፊት የመጣው ወባ ነው። ሁለት 160 ሺህ ሰው ገደለ ይሄኛው እንኳን ያን ያህል ሊገል አይችልም ነው አልገደል ገደለ እና ይሄ ነገር ደግሞ አሁንም በመንሰራው ስራ ላይ ትልቅ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ነው የሚኖረው እና እነኚህን ነገሮች እነኚህን አደረጃጀቶች አሰራሮች ከባለፈው ስተት ነው እንዳልኩ ቀድም እኮ ያልከው ነገር ነው እና ለልትማር የምትችለው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ሞረርሽኝ ያው የራሱን ትምርትና አሻራ ጥሎ በተለይ ወረርሽኙ ላይ የተደረገው ትኩረት ከወረርሽኙ አንጻር ጉዳቱን ቀንሶ ግን ኮወረርሽኝ ውጭ ላለው ነገር ደግሞ የተደረገው ጭላ ማለት ብዙ ጉዳት ጥሎ አለፈ ከዛ የሚመጣው እንግዲህ ትልቁ ኮወረርሽኝ ኤችአይቪ ኤድስ ነው እንደ ኮወረርሽኝ እንዴት ታየዋል ለሱ ኤድስ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነው መቼም ያለፈው ነው የመጣው አመት ታሪክ ካነበብክ ቢያንስ በሶስት ትልልቅ ቲዎሪዎች ታይቶ ተጽፏ አይደለም በሊበራሊዝም አይን ታይቶ ሪአክሽነሪ የተባለ ወይ ዲሞክራት የተባለ ወይ ተራማጅ የተባለ በዚ መልክ የታየ ተጽፏል ማርክሲስቶች ሲመጡ የመደብ ትግል አድርገው ትንቅንቅ አድርገው አይተውታል ፕሮባብሊ የኤድስን ታሪክ ወደፊት የሚያይሰው ከኦነር ከክብረት አንጻር ሲያየው ትክክለኛ የኤድስን ዳሜጅ ያየዋል የሚል ግምት አለ ፕሮፌሰር ጆን ኤሊፍ 
ኦነር ላይ ጽፈዋል ኦነር ኢን አፍሪካን ሂስትሪ ለአፍሪካኖች የመደብ ትግል ለሂስትሪ ብዙ ሲግኒፊካንት አይመስልም አልቤናቸውን ቢዘፈንለት ሞታቸው ላይ ሙሾ ቢወርድላቸው ሞር ኦነር ነው ዛን የመደብ ትግል የመደብ ስትራቴጂ የሀብት ማጋበስ ምናምን የሚለው ብዙ አይሰራም የሚሰራው ክብረት ነው በዛው ውስጥ እቡይነት ፕራይድ የምትለው ሁሉ አለ እና ብለው አንድ መጻፍ ጽፈዋል በዚህ በዚህ ፍልስፍና አይን ለሚያዩ የኢቻይቪ ኢንዱስትሪ ወደፊት ወንድመር የሆነ ማህበረሰብ ነው ይሄ በሽታ አውርዶ አጥንትን አስቀርቶት የልጅ መዳፍ ላይ እንዲህ ሲጥል ወይ እንደ ታቦት የምታያትን እናት አውርዶ አጽሟን የልጅ እንትላይ ሲጥል የፈጠረው የዚህ የማህበራዊ ቀውስ ከዚህ ካለብን የፕራይድም በለው ኦነርም በለው ምንም ጋ ያኒ ሪል ሪል እንትኑ ሚገኝ መስለኛል በአጠቃላይ አያያዙ እጅግ በጣም ችግር ያለበት በሽታው ከመጣ ሐምሌ 1978 ነው በሽታው ይገባው ገባ ተብሎ በመንግስት የተነገረው ይሄ በሽታ አንድ ለየት ያለ ጠባዩ ምንድነው መዳኒት የለው ስለዚህ መዳኒቱ አድቮኬሲ ነው ትምርት ነው ይሄ ምንን ፈጠረ ሐሳይ ሐኪሞች እንዲፈጠሩ ከፍተኛ በር ይከፈተ ነው በበሽታው የሚኖር ሐኪም የሚመስል ቡድን ፈጠረ እና ሲውዶ ፊዚሽንስ በበሽታው የሚኖር ሰው የሚተዳደሩ ማለት የሚተዳደር ቡድን የፈጠረ ነው ይሄ ቡድን ደግሞ ባንዴ ባለ ጸጋ መሆን ይቻለ ነው ቮልቮ የገዛ ነው ቪላ የሰራ ነው ላፕቶፕ ሲመጣ ያያዘ ነው እዚ በዘመን ዴክ የገዛ ነው እዚ አሁን ሰማናዮች ውስጥ ቲቪ ለማየት በአጥር ላይ ቀበሌ ስትንጠለጠል ምናምን ይሄ ክፍል በደም በዛ ተደራይቶ መኖር የጀመረ ነው በደሞዙ መተዳደር ያቆመ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮን በህይወት ትረስት ኮንዶ ማስተዋቂያ ካገር ሀገር ይሄደ ባበል መኖር የጀመረ ክፍል ነው ይሄ ክፍል ይሄ ክፍል የሚፈጥረው እንትን ነው ተያይዞ 2000 አካባቢ የኢትዮጵያ የጤና ስትራክቸር ላይ ከባድ ኢምፕሊኬሽን ያለው ነገር የሚሆነው ነው ግን ይሄ በጣም በተጨበጠ በዳታ ብታወራው ነው በጣም ሴንሲቲቭ ነው በጣም ለቅርብ ጊዜም ስለሚመጣ ሴንሲቲቭ ነው ግን በሽታው እንደ ታሪክ እንደ ታሪክ አስከትሎ ይሄደውን ጣባሳ ፕሮባብሊ በሚመጡት 10 አመታት ውስጥ በደንብ ተጠንቶ መታወቅ የሚችል ይመስለኛል ግን አያያዙ ቲያትረኞች ገብተውበት ያገር ባህል መዳኒት እንደ ጉንዳን ሰራዊት ተሰልፎ መጡ መዳኒት የለውም ሲባል ግን ኤችአይቪ ላይ ሲመጣ ሃንድል የተደረገበት ወይ ገና ሁለት ሰው ይያለ እንደ ሰደድ ሰዓት ሚስፋፋ ሀገር እየበለ ያለ ማአት ወረደብህ ሰቀቀን ውስጥ ከተቱትና ሰውን አጉል ፍራስትሬሽን ውስጥ ከተውት በኋላ እንትን እርግፍ አርገው ደሞ ሲተውታ ያለና ወረርሽኙ ሂት ያረጋል ዘጠናዎቹ አጋማሽ ላይ ኦልሞስት ወጣቱን ያረግፈው ያረክ ማራገፍም አይደለም እንደ እንደ እንትን ነው ያደረገው እና በጣም በጥንቃቄ ተይዞ ግን ብዙ ትምርት ሊወሰድ በሚችል መልኩ ሊጠና የሚችል ነው ኤድስ ክሮኒክ ነው ማለት ባንድ ቀን ልክ እንደ እንትን 48 ሰዓት አይገለም እንደ ፍሉ አይደለም ጨርሶ ነው የሚገለ ጨርሶ ክብርህን በሙሉ ምጥጥ አርጎ ወስዶት እኛ ደግሞ ሳቢያችን ውስጥ ተራክቦ ወሲብ ከሃጢያት ከመንጋር አያይዘን እናይበትን ነገር ከዚህ ጋር አታች አድርጎ ነው ሚ እንትን ያደረገው እና ይሄን እንዳልኩ ነው ፕሮፌሰር ጆን ኤሊፍ ካምብሪጅ የነበሩ ፕሮፌሰር ናቸው አፍሪካን ኤድስ ኢፒዴሚክ ሚልም መጻፍ ጽፈዋል የነሳቸው ስራ አሁንም ታሪክን ለሚያስተምሩ አስተማሪዎች ቢገለገሉበት ብዙ ፍንጭ የሚሰጥ ወደፊት ይሄንን በሽታም ከዚህ በሽታም ላይ የሚቀጥለውን ለመረዳት ብዙ በር የሚከፍት ይመስለኛል ግን እንዳልኩ ይሄ ግዜው ግዜው ትንሽ አርሊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወራሽን ብቻ እንኳን እንደ ታሪክ ቢጠና በጣም ሰፊ ነው ከቅርብ ጊዜው እስከ ሩቅ ካሉት ከፍተኛ ጥፋት ካመጡት 
እንደ ደርበሽ ታካሉት እስከ ኤድስ ያለው ነገር ትልቅ ነው አሁን ምንድነው እሱ ይሄን ሁሉ ያወራ ነው ለመሰብሰብ ምናልባት ተመልካቾችም ምንድነው ታዳሄ ከኮቪድ ጋር የሚያገናኘው ብለው ይሄ ፕሮግራም በዛ ጋር የታያዘ ስለሆነ እንደ አንድ የህክምና ታሪክ አጥኝ ይሄን ሁሉ ዮረርሺን ታሪካችንን ከኮቪድ ጋራ ስናየው ምን ያስተመረናል ለእንዴትስ ነው ለን ለንረዳው የሚገባው ሚለውን እይታ በተሰጠን አትሊስት በሁለቱ በህዳር በሽታና በኤጀን በአሲያን ግርሻ የምትረዳው ነገር ይሄ በሽታ በቀላሉ አይወጣ አንድ አመት ካራት ወር አንድ አመት ከስምንት ወር ሊቆይ ይችላል ወይንም ማክሲማም ሁለት አመት ይሄ ደግሞ ከባለፈው ልምድ ብቻም ነግራ አይደለም ባለፈው ሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሜይ 2 አካባቢ ላይ ኢንፌክሽየስ ዲዚዚስ ሪሰርች ኤንድ ፖሊሲ ሚባር ዲፓርትመንት የታወቀ ዲፓርትመንት አለ እዛጋ በጣም የታወቁ የፍሉ የቫይራል ወሽታዎች ሙራን ተሰብስበው ተያይተው ነበር አንዱ ጥያቄ ቀረበላቸው ይሄ ነው ይሄ በሽታ ምን ያልጊዜ ቆያል ለመንግስታቱም ለህزبም ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ነገር እንዲያገኝ ምን ያል ጊዜ ሊቆይ ይችላል ከ18 ወር እስከ 24 ወር ይቆያል ነው ያሉት 18 31 32 ጀምረ የዳር በሽታን ኤጂያን ፍሉን ሆንግኮንግ ፍሉን ኢቭን በርድ ፍሉን ራሱ በኋላ ላይ መጣውን ተምብለ በታዩ እኛ ሀገር ሂት የሚያደርግበት ጊዜ በአለም ላይ የሚከሰተው ፌብራሪ አካባቢ ነው ጃንዋሪ ነው እኛ ሀገር ግን ሂት የሚያደርገው ማለት ነው አ ሂት ከ7 ከ6 ወር በኋላ ነው ስለዚህ ብዙ መዘናጋት መዘናጋትም አይባልም ይሄ አለማወቅ ነው አንደኛ አንደኚ ኢፒዲሚዮሎጂስት የሚባሉ ሰዎች ወጣው አለመናገራቸው ነው ምንድነው ያጠኑት ኮይ ነው ወረርሺ ነው ያጠኑት ኢፒዲሚዮሎጂ ኢፒዲሚክ በሽታዎችን አጥንተው ዶክተራል ዲዘርቴሽን በዚህ ላይ ጽፈው ለምንድነው ወጣው ማያስረዱት እኔ ግራ ነው የሚገባኝ አሉ ኢፒዲሚዮሎጂስቶች ለምን እንደው ይሄ ኢትዮጵያ ላይ እየዘገየ ወይንም ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ኢፌክቱ በጣም አንሶ የሆነ ወቅት ላይ እንትን የሚለው ሚያንሰራራው የኤዥያን ፍሉ ፎርቹኔትሊ ሁለተኛ ስትሬን የለው ባንድ ስትሬን ስለአለፈ ነው የመጀመሪያው ዘር መጣ እሱ ሄደ ሚውቴት አላረ እና የዳር በሽታ አንዳንድ አገሮች ላይ ሶስተኛ ሀገር አትሊስት ሁለት ሁለት ዝርያ ነው የመጣበት እና የገዳይነት አቅሙን ጀመር ሚውቴሽን በሁለቱም ሳይድ ሊቀንሰም ሊጨምር የሚችል ሊጨምር የሚችል እና ጨምሮ የመጣብን በህዳር በሽታ ነው እና ይሄኛው ጨምሮ የመምጣት ቴንደንሲ ካለው ሌላው ይሄ አሁን የሚኒሶታው ሊጨርስልና ሁለተኛው ሪኮሜንድ ያደረገው ሁለተኛው እጅግ በጣም ከፍተኛው የሂት ታይሙ አሜሪካ ላይም እንኳን ቢሆን ፎል ላይ ነው ብሏል which is mascaram tqamt akababi akababi ለኛ ምናልባ ካምሌ ጀምሮ እየጨመረ ነው የሚሄደው የሚልይታ ነው ያለው እኔ ያለኛው እየጨመረ እየጨመረ ሄዶ ከወጣል ልንወጣን የምንችለው ጥር ምናምን አከባይ ሊሆን ይችላል እሱን ሁሉ በማሰብ ያለፈውንም ታሪክ በማሰብ እንደ አንዱ ለሶስት ብለው ለህزب ለጤና ባለሙያዎችም ለፖሊሲ ሜከሮችም ምን መከር ያስተላልፋሉ አንደኛ ተቀናይቶ መስራት አንዱ ትልቁ ነገር ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አደረጃይቶ ሲሰራ ያዲስ አበባን ከንቲባ ጽፈት ቤት መርሳት የለበት ወይ ደግሞ አዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት የራስ ኮሚቴ እንኳን ቢኖረው በልዩ ልዩ ምክንያት በተቀራርቦ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር መስራት ይኖርበታል ለማቴሪያሉ ምልከት ጥሩ አንዱ ተቀናይቶ ትርጉም ያለው ስራ መስራት ህብረተ ሰቡ እንደዚህ ያሉ ፍራስትሬሽን ታይሞች እና ቴድሮስም ሊመጡ ይችላሉ ሌሎች ሰዎችም ሊነሱ ይችላሉ ሀሳይ መስህን በላቸው ዋትኤቨር በእነኚ ውጅምብር ለያትና ነገስታት ማለት ነው አዎ እና መደናገር የለበትም እነኛ አፕን ያደርጋሉ ኢት ኦሬዲ እንትን ወረቀቶች አሉ ደብዳቤዎች አሉ ህዝብ ውስጥ ምሽከረከሩ ከገዳም አባቶች የመጣ ነው እንዲህ ይሄንን አድርጉ ይሄንን ፈይጦ ቀጥቀጣቹ ትራስኪያቹ እንትን ጋር እንደዚህ ያስራቹ ለታይፈስ ወደ ሆነበት ቦታ ሮጦ ተራራ መውጣት ያተርፍ ይሆናል ምክንያቱም ከኑሮ ከጽዳት ከምን ከእንትን ጋር ከመገ ከውሃ ከምን ጋር የታያዘ ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሪፍሬሽ ያረጋሉ ይሆነ በሽሽ ተስመጣ ለዘመናት በዚህ ተገልግለንበታል ለፍሉ ይሄ አይሰራ 
አንተ ከዚህ ተነስተው ወደ ወነ ተራራ ስትሄድ ይዘሀው ነው የምትሄደው እና ዛንዶም በጣም በተጓደለ ፋሲሊቲ ነው የሚያገኘ በህዳር በሽታ ጊዜ እንደዛ ነው የሆነው አብዛኛው ህዝብ ይሄን ከተማ ጥሎ ነው በየቦታው ተዘራው እና አለቃ አዲሱ ክንፈ በደንብ ጽፈዋታል በየደረሰበት እንደ ተደፋ ቀረ እንደ መሻዳር ሆነ ሰው ሰውን ሁሉ መቅበር አቆመ ጦር ሜዳ ላይ ወንድም በወንድሙ ላይ ተራምዶ እንደሚሄደው እነኚህም እንደዛ ሆኑ ብለው ጽፈዋል ጎርጊስ ላይ ቁጭ ብለው ይያዩ ነበር ይሄን ሁሉ ነገር ሲሆንሳቸው በሆነ ሚራክል ላይ ተረፉት ወይ ደሞ በኢሚኒቲ ኦር ዋትኤቨር ብዙ ሰው ተርፏል እና በሽሽት ምታመልጣው በሽሽት ማታመልጣው ፕሮባብሊ እንን በሽሽት አታመልጣው ስለዚህ በተቻለ መጠን ያሉትን በዚህ ሞያ ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰጡት ምክር በተወሰነ ደረጃ እየሰሙ በተግባር ይያዋሉ መጻዩን እንትን የተሻለ ለማድረግ መታገል ነው የሚሻለው በሚራክል ይሄ አሁን ምንና የምትመጣው ስድስት ወር በሚራክል ምን አልፋት ከሆነ that's fine በጣም ጥሩ ነው ግን እስከ ዛሬ ያለ ልምዳችን ትራፓችንኛ የሞት ቀጠናችን ከሃምሌ ከነሐሴ እስከ ታሐሳስ ነው በዛ ጊዜ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ድርጅት ይፈልጋል መዋቅር ይፈልጋል መደማመጥ ይፈልጋል መደማመጥ ከቤተሰብ ጀምሮ የመንግስት አካል ብቻ አይደለም ከቤተሰብ ጀምሮ መቀናጀት መግባባት ከመጠንቀቅ የምትጣጣው ነገር የለም ካለ መጠንቀቅ ግን የምትጣጣው ነገር ብዙ ነው እከ ነው የዛሬ አንድ አመት ይሄን ጊዜ ቡና ጋብጄ ጠይቃለሁ እንደ ታሪክ አዋቂ የዛሬ አመት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ምንገኝ መስላል ምንቀረሻ ጥያቄ ነው እንደዚህ ያለ ግምት ነገር ያለው እንደዚህ ያለ ግምት ውስጥ ታሪክ ውስጥ መገመት በጣም ያስቸግራል አንዴ አዋል አይደለ ነው ነው ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የዛሬ 10 አመት ኢትዮጵያ በ2020 ምን ሆነል ልጅ ተብሎ ተጠይቀው የሆነሽ ብሮሸር ወጣ ነበር አብዛኛው ሰው ታርጌት ምን አላገኘው እና በጣም ትሪኪ ነው ነገሮችኛ ባሰብናቸው አቅጣጫ አይሄዱ የዓለም አስተላለፍ ፕሮባብሊ ከዚህ ከዚህ በሽታ ሲወጣ ዓለም ራሱ ካንደኛው ዓለም ከህዳር በሽታ ዓለም ሲወጣ እኮ አሜሪካ ገኖ ነው የወጣው እና ኢትዮጵያ ገና ተወጣለች ነው ማለት አይደለም ገና አይደለም ገና ማለት ተወጣችልም ግን የዓለም አስተላለፍ ሁሉ ሊቀየር ይችላል ይችላል የቻይና እና የአሜሪካ አስተላለፍ ሊቀ ብዙ ነገር ሊቀየር ይችላል ዶክተር አሰይ ወጣው ነው ማመሰግን በጣም ማመሰግን ነው ውይይት ነው በጣም ብዙ ዕቀት ነው ያስጨበጥከን እንግዲህ ይሄ ታሪክ መስተዋት ነውና ሰው በዚህ መስተዋትን በማየት የሚቀጥለውን ወራቶች ህዝቡም መሪዎችም የጤና ባለሙያዎችም ለውሳኔ የሚረዳ ዕቀት እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን ተመልካቾች እንዳያችሁት እንግዲህ ታሪክን መስማት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በተለይ ከሚያቆ ሰው سنሰማው በጣም ጥሩ ነውና በሁለት ክፍል ይሄንን ዝግጅት ያቀርብንበት ምክንያት አለን ከታሪክ ለነማሪ ምንችላቸው ብዙ ነገር ይስላሉ አይደል ዶክተር አውክ የወረርሽኞቹ በአለምም ላይ በአገራችን ከተከሰቱት ምን ወስዳቸው እንደ ቴክ ኦን ወይም ትምህርቶች አሉ ለምሳሌ ኤዥያን ፍሉ ላይ ከህዳር በሽታ በደም ተምረው ስለነበረ አገራቱም የኛም አገር ኤዥያን ፍሉ ሲመጣ በደም ዝግጅት ስለነበር በጥሩ ሁኔታ ወረርሽኙን መልሰ ነው ነበር በጎን በኩል ደሞ አንድ አሉታዊ ጎን ላይ ነበር ሁሉም ገንዘብም ፎከስ ሁሉ ነገሩ ወደ ወረርሽኙ ሆነና ተዛማች ተጓዳኝ የሆኑ ሌሎች ህመሞች ተዘነጉ በዛ ምክንያት ለቅ ኤዥያን ፍሉ ሲወጣ ወባ ደግሞ በከፍተኛ ብዙ ሰው ጨረሰ በቅርብም ዌስት አፍሪካ ላይ የነበረው የኢቦላ ወረርሽኝ ሁሉም አገራቱ ሪሶርሳቸውን ሁሉ ነገራቸውን ወደ ኢቦላ ሲያደርጉ ከሱ ጋር ታይዞ የናቶች ሞት መጨመር የህፃናት ሞት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ነበር ስለዚህ ይሄኛው አንድ ለሰን ነው ለነስት ምንችለው ይሄ ነገር አሁንም የተነሳ ነው አሁን ኮቪድ ላይ ሁሉም ሰው ሲረባረብ ብዙ ህመሞች የናቶችና የህፃናት ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች የማይተላለፉ ህመሞች ያይምሮ ጤና እነዚህ ሁሉ እንዳይዘነጉ ያስፈራል አሁንም ትንሽ መንገጫ ገጭ ያለ ይመስላል ስለዚህ ይሄ ጥሩ ትምህርት ነው ከዛ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ተነሳው አንዱ የቅርብ ጊዜ ወረርሽኝ አሁንም ድረስ 
በአለማችን ብዙ ሰው ይዞ ያለው የዚህ የHIV AIDS ወረርሽ ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ከውቀት ማነስም ወይም ደግሞ ከግንዛቤ እጥረትም ይሄ ወረርሽኝ ከኮቪድ ጋር ይገናኝ ይላሉ ግን በአገራችን ላይ ጥሎ ያለፈውን በሳብ ሳሃራ አፍሪካ በአለም ላይ ስናስ በጣም ብዙ ለንማሬ ምንችለው ነገር አለ የሚጀምረው ነገር ይሄ ወረርሽኝ ህመም ብቻ አይደለም በሰው ስነ ልቦና ላይ በሰው ማንነት ላይ ማህበራዊ ቃውስ ጥሎ ያለፈውን ነገር መድገም ይለብንም አሁንም ልጆችን ወጣቶችን በአጠቃላይ ማህበረሰቡን በዚህ ወረርሽኝ ውስጥ ብዙ ጥፋት ሳይደርስ በስነ ልቦና በማህበራዊ ህይወት ላይ እንደናልፍ ትምርት መውሰድ አለብን ሌላው ህመሙ መዳን ተገኝቶለት እስኪ ገዛ ድረስ አብዛኛው ስራ ይሰራ ይነበረው በማስተማር በመረጃ ስለነበረ ብዙ ሀብት የባከነበት ብዙ ሰዎች በማቁትም በሚያቁትም ነገር ገብተው ብዙ ጥፋት የጠፋበት ብዙ ስራ ተሰርቷል ግን በዛው ልክ ደግሞ ነተኛ ታማሚዎች ሳይሆኑ ሌሎች ሰዎች ብዙ ነገር ያደረጉበት ነው አሁንም በዚህ ወረርሽኝ ላይ ያለውን ጥቂት አቅም አስተባብረን ከዚህ ወረርሽኝ ለመውጣት መጠቀም አለብን በእያስባለሁ አዎ አዎ ከዶክተር መሰለም እንዳሉት ለ ለኤችአይቪ ወረርሽኝ ህክምና አድቮኬሲ ወይ ማስተማርና ዕውቀት መጨመር ነበርና እሱን ምናስተምርበት መንገድ ደግሞ ትክክለኛ ካልሆነ ህብረተሰቡን ወደ አለ ለመንገድም የመምራቱ ኔታ ሊኖር ስለሚችል ከላይ ያሉ የመንግስት አካላት የጤና ባለሙያዎች ሪስፖንሲብል የሆኑት ሰዎች የሚያዘጋጁት የትምርት መረጃዎች የሰውን ህይወት ለማትረፍም የሰውን ህይወት ለማጉደልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል በአጠቃላይ ደግሞ ሌላ ከወረርሽኞች ስካሁን ካየናቸው ወረርሽኞች ለነማር ምንችለው ልክ ወረርሽኝ ረጅምም ጊዜ የሚቆያለ አጭርም ጊዜ የሚቆያለ ወረርሽኙ ከወጣ በኋላ ግን አንድ ነገር በብዙ መልኩ ቀይሮ ይወጣል የጤና ስርዓቱን የአንዋንዋር ባህላችንን ሁሉ ነገራችንን ቀይሮ ስለሆነ የሚወጣው እያንዳንዳችን እንደዚጋ ተደጋግሞ ስለዚህ ወረርሽኝ የሚወራው ለዚህ ወረርሽኙ ቀይሮ ለሚወጣው ታሪክ ያስተዋጽኦ ያደረግ ነው ሁላችንም የታሪክ ሂደት ውስጥ እየተሳተፈን ስለሆነ እንደ ግለሰብ ምን ያደረኩኝ ነው ከዚህ ወረርሽኝ በኋላ ለሚወራው ታሪክ የኔ አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ራሳችንን በትልቁ ስዕል ውስጥ ካስገባ ነው ሐላፊነት ይሰማናል በእያስባለሁ አዎ እንግዲህ ይሄ ሁሉ አለ በዚህ ላይ እንግዲህ አሁን የዚህ አሁን ወረርሽኝም አቅጣ አገራች ላይ አንድ አንድ ለውጦች እየታዩ ነው ዛሬም እየተሰጡ መግለጫዎች አሉ በተለይ ለመጀመሪያው ሁለት ወር በጠቅላላው ደሞ 35 ኬዞች ነበሩ ባለፈው ለሳምንት ቀን ወደ 230 አድጓል ይሄ ትልቅ ዝላይ ነው ለነ ወደ ጥፍ ነው ግን አሁን ያሉት ኬዞች ትልቁ ሁኔታቸው ምንድነው እሱ ከተጓዦችና ከውጪ ከመጡ ወይም ለክክ ካላቸው ይልቅ በማህበረሰብ አካባቢ በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ ሁለት ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ስርጭት ከአንድ ሰው ብዙ ሰው መያዝ ይታያል አይደለም አዎ ዛሬ እንግዲህ ሰብሰብ ብሎ የጤና ሚኒስተርም የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና አዲስ አበባ ጤና ቢሮ አላፊ በሰጡት መግለጫ ይሄን አንተ ያልከው ነገር ዘርዝራው ተናግረውት ነበር አዲስ አበባ ላይ የልደት አክፍለ ከተማና አዲስ ከተማ አክፍለ ከተማ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥሩ የጨመረ እንደሆነ ነውና ልደታን ክፍለ ከተማ ወስደው ሲያዩ አንድ ህመም ያለባቸው አዛውንት ተገኝተው ከሳቸው ጋር የንክክ ያላቸው ሰዎች ሲታዩ ወደ 32 የሚሆኑ ሰዎች ተገኝተው ነበርና በንክክ ከአንድ ሰው ምን ያህል ሰው መያዝ እንደሚችል እንዲሁ ደግሞ ስር ቤት አካባቢ ወደ 66 ሰዎች ሰራተኞችም እስረኞችም መገኘታቸው ሰርግና ለቅሶች ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምሩ የተናገሩ ነበርና ከየጉዞ ታሪክ ካዩ ካላቸው ወደ ህብረት ሰብ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ስለዚህ እንግዲህ ታሪክ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ የተነጠለ አይደለም ታሪክ እየሰማን ታሪክን ሰራለን ባሆኑ ጊዜ የምንሰራው ታሪክ በኤችአይቪ ኤድስ ግዜ ከሰራናቸው ትልልቅ ስተቶችና አለማወቆች ብዙ መማር አለብን በኤዥያን ፍሉ ግዜ ደግሞ የተሰሩ ጥሩ ነገሮችንም እንደ ትምርት መጠቀም አለብን ሌላውንም የጤና ችግር መርሳት የለብን ከጤና ችግር ውጭ ያሉ ጉዳዮችንም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ልብ ብለን ማሰብ አለብን ዶክተር መሰለን በተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን ከዚህም በላይ ብዙ ፕሮግራም ሊወጣ የሚችል ሐሳብ አላቸው ነገር ግን ታሪክን ለዚህ ወረርሽኝ መማሪያ እናደርግ የሚለውን ነጥብ በትክክል እየተሰራ ይመስለኛል አትክኛም እዚህ ለመጨረስ አለብን መሰለኝ አዎ ሁሉ በሁለት ሳምንት ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም ከዶክተር መሰለ ጋር ይሄን ነበር በተከታይ እንግዲህ ብዙ ታሪክ ሪፈር ማድረግ ሲኖርብን ሳቸውንም እየጋበዘኔ ፕሮግራማችን አካል ይሆናሉ ሁላችንም እንግዲህ ለምንሰራው ታሪክ ሐላፊነት ወስደን ህይወታችንን እንምራን እንላለን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን መልካም እሺ